ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மத்தி மீன் வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது மத்தி மீனுன்னு இல்லை நீங்கள் எந்த மீன் எடுத்தாலும் இதே சேம் ப்ராசஸில் பண்ணால் போதும் அவ்வளோ டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ அளவுக்கு மத்தி மீன் எடுத்துருக்கோம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி வந்து பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு வந்து தண்ணி நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணியை தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அரை முடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் எடுத்து டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரே ஒரு தக்காளி ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து புளி ஆட் பண்ணுறதுனால வந்து தக்காளி வந்து அளவாக ஆட் பண்ணால் போதும் ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலு சின்ன வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகு இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அரை அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எனக்கு டீஸ்பூன் எங்களுக்கு கணக்கு ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நார்மல் மிளகாத்தூள் இருக்கு இல்லைங்களா நார்மல் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டு தேங்காய் நல்லா நைஸாக அரைகிற அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ குறகுறப்பாக இல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மிக்சி ஜார் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸோ வந்து நம்ம தேங்காவை நல்லா சாஃப்டாக நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தேங்காய் நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் நல்லா நைஸாக எடுத்தாச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கழுகி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீனில் நம்மளோட தேங்காய் அரைச்சி பேஸ்ட்டையும் இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புளி தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தண்ணியுமே வந்து மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க தேங்காயும் வந்து அந்த இதுவும் வந்து நம்ம கொழ குழம்புக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் மூணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்ககிட்ட உரல் இருந்துச்சுன்னா உரலில் போட்டு தட்டிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா மிக்சியில் வந்து ஒரே ஒரு இது வந்து ரிவர்ஸில் போட்டு சும்மா வந்து நசுங்கின அளவுக்கு போதும் ரொம்ப அரைய வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு பண்ணி இதில் போட்டுக்கோங்க நம்ம அரைச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி கருவேப்பிலை மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இந்த குழம்பில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்க நம்ம புளி தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் வந்து நம்ம இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொதித்து அந்த மீன் வேகிற அளவுக்கான தண்ணி வேணும் ஸோ வந்து புளி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழம்பு வந்துட்டு ஒரு டைம் வந்து கலக்கிக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு டைம் தான் கலக்கணும் குழம்பு வந்து அடிக்கடி கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மீன் வந்து உடஞ்சி வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து கலந்து விட்டாச்சு நம்ம அடுப்பில் வந்து பற்ற வச்சு நம்ம மீன் குழ மீன் குழம்பு வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் குழம்பு வந்து நல்லா கொதி வந்துடும் கரண்டி போட்டு நம்ம இழக்கவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நேரம் வந்து இழக்கிட்டோம்னா மீன் எல்லாமே உடஞ்சி வீணாக போயிடும் ஸோ வந்து அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ குழம்பு வந்து பத்து நிமிஷத்தில் வந்து குழம்பு நல்லா சூப்பராக கொதிச்சதுமே அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எடுத்து விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த மிளகோட காரம் எல்லாமே வந்து ஓரத்துலேயே ஒட்டிக்கும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மீன் குழம்பு வந்து சூப்பராக கொதித்து செம்ம டேஸ்ட்டாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே நம்மளோட குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் வீடே வந்து வாசனையும் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளோட மீன் குழம்பு இப்போ செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மீன் குழம்பு வந்து கொதித்ததுமே நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் சின்ன வெங்காயம் தான் கம்பல்சரி ஆட் பண்ணும் ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எண்ணெய் ஊற்றி அது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கோங்க அதை வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் எதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் சின்ன வெங்காயத்தோட வாசனை இன்னும் நல்லா அந்த மீன் குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ வந்து நல்லா வந்து வணங்கினதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வணக்கினதையும் சேர்த்து நம்மளோட அந்த மீன் குழம்புலேயே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான மத்தி மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ம